আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে নতুন করে কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি সুস্থ হয়েছে 15 জন জানালো আইইডিসিআর জীবিকার তাগিদে বাইরে বের হচ্ছেন অনেক শ্রমজীবী মানুষ নিম্ন আয়ের লোকদের ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বললেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরো বাড়বে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা নগরবাসীকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিরাপদ রাখতে কাজ করছে সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং যশোরের মনিরামপুরের এসএ ল্যান সাইমা হাসানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দুই বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইউএনও সংবাদে এছাড়াও থাকছে বেসরকারি টেলিভিশন শিল্পকে বাঁচাতে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার আহ্বান ডক্টর মাহফুজুর রহমানের সুদমুক্ত কোন সুদ বাংলাদেশ ব্যাংক এই কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে কোনো সুদ নিতে পারবে না এবং এটিকে খুব সহজভাবে যাতে প্রতিটা মিডিয়ার মালিকদের হাতে পোষায় যেতে পারে সহজভাবে আমরা একটি লোন চাচ্ছি এই এই ক্রাইসিসটাকে উত্তরণ করার জন্য এবার পুরো সংবাদ দেশে নতুন করে আর কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি আগে থেকে আক্রান্ত আটচল্লিশ জনের মধ্যে পনেরো জন সুস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানায় ঢাকার পাশাপাশি দেশের পাঁচটি স্থানে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা যাবে সারফুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে থমকে গেছে বিশ্ব গ্রাম শহর সব জায়গায় এক আতঙ্কের নাম করোনা মহামারী এ ভাইরাসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও তবে আসার খবর হল গত ২৪ ঘন্টায় বিয়াল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হননি এই ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আমরা নতুন কোন সংক্রমিত সংক্রমণ শনাক্ত করিনি সর্বমোট নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা আটচল্লিশ এই পর্যন্ত পনেরো জন प्रसारित कर করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে চিকিৎসক সেবিকা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক সামগ্রী বা পিপিএ রয়েছে বলে জানায় আইইডিসিআর সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার পর কেউ রাস্তায় বের না হলেও নিম্ন আয়ের অনেক মানুষকে বাইরে বের হতে হচ্ছে সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন তারা তবে প্রশাসনের তৎপরতায় ফুটপাথে ছিন্নমূল মানুষের আনাগোনা কমেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা ভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটি থাকায় রাজধানী ঢাকার চিত্র এখন ভিন্ন মানুষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না তবে ভিন্ন চিত্র আছে এ নগরীতে যেসব ভবগুড়ে ও পথ মানুষ রয়েছে বিভিন্ন এলাকায় তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি এখনো স্বাস্থ্য সচেতনতা অসুস্থকর পরিবেশই চলছে তাদের খাওয়া ঘুম সহ সব কার্যক্রম এদিকে জীবিকার তাগিদে নিম্নময়ের অনেকে বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন তবে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ঠিকভাবে পেলে এই সংকটময় মুহূর্তে তারা বেঁচে থাকতে পারবে বলে মনে করে ভুক্তভোগীরা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এখন ফুটপাথের দৃশ্য অনেকটা বদলে গেছে কমলাপুর রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে ছিন্নমূল মানুষের যেখানে আনাগোনা ছিল সবচেয়ে বেশি সেই স্থানগুলো এখন ফাঁকা পড়ে আছে 
বিভিন্ন মহল মনে করছেন যে এই করোনা ভাইরাস পরবর্তী সময়েও যদি প্রশাসন তৎপর থাকে তাহলে এসব ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সংকটকালীন সময়ে দেশের কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ঘরে ঘরে ত্রাণ এবং খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান এটিএন বাংলায় পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও বার্তায় এসব কথা বলেন ডক্টর এনাম মোকাবেলে অন্য অন্য দেশের মতো আমাদের দেশে লকডাউন চলছে মানুষ হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে এর ফলে কর্মজীবী মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট এবং সেই কর্মজীবী মানুষদের কষ্ট উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন সকল মানুষের যারা কর্মজীবী মানুষ কর্ম হারিয়েছে তাদের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা তার নির্দেশে সারা বাংলাদেশের জেলা প্রশাসকদের কাছে আমরা খাদ্য এবং নগদ টাকা পাঠিয়েছি নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টিন না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তবে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে হোম কোয়ারেন্টিনের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোয়ারেন্টিনের উপর তাগিদ দিচ্ছেন তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে টঙ্গির ইজতেমা মাঠ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে প্রস্তুত তারা এ কাজে বেসরকারি বড় হাসপাতালগুলোকেও সম্পৃক্ত করা জরুরি বলে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসেবে গত আঠারো ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসে দেশে এসেছেন চার লাখ চল্লিশ হাজার প্রবাসী এ সময়ের মধ্যে সারা দেশে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন সাঁত্রিশ হাজার হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নিয়ম না মানার কারণে তাদের সংস্পর্শে এসে প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিদেশ থেকে আসলো ওদেরকে যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ঢুকাতে পারতাম এবং তারা যদি অন্য কারো সংস্পর্শে না আসতো তাহলে তো ওই লোকগুলো আক্রান্ত হতো না শুধু পিসিআর না অন্যান্য যে টেস্টগুলো আছে এখন আমাদের যেগুলো স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতাল আছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশান আছে যেমন আইসিডিডিআরবি যেমন বিএসএমএও এগুলোকে কাজে লাগাইতে হবে প্রয়োজনে অ্যাপলোর কথা বলতে পারেন ইউনাইটেড স্কোয়ার এদেরকে যদি আমরা সরকারি আম্ব্রেলার মধ্যে আনি এরা যদি টেস্টগুলো করতে শুরু করে তাহলে কিন্তু আমাদের সক্ষমতা বেড়ে যাবে খুব দ্রুত সরকারের দশ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর রাজধানী থেকে গ্রামে গেছেন কয়েক লাখ মানুষ এদের সবাইকেই কমপক্ষে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারা আমাদেরকে যেটা করতে হবে এক একটা উপজেলায় একটা স্কুল নেন না এই যে এখন সব স্কুল বন্ধ ঠিক আছে একটা কলেজ নেন অথবা পরিত্যক্ত কোনো বিল্ডিং নেন এরকম একটা জায়গা যারা বিদেশ থেকে এসছে তাদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে একটা জায়গায় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করে স্ট্রিক্টলি সেটা মেনটেন করেন যাতে এটা না ছড়ায় সেটা দেখতে হবে আপনি তাদেরকে টেস্ট করবেন টেস্ট করে যাদের মধ্যে সংক্রমণ নাই তাদেরকে বের করে দেন তাহলে সংখ্যা কমে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি তিনি বিদেশি ব্যক্তির সংস্পর্শে আসুন অথবা না আসুন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এখন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে কারণ তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি আদৌ সংক্রমিত হয়েছেন কি না অবশ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাসপাতাল সহ বিভাগীয় শহরের হাসপাতালেও আইসোলেশন ইউনিট রাখার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি জেলা শহরে হাসপাতালগুলোতে একশো বেড করে প্রস্তুতি রাখা আছে আর ঢাকায় আগে থেকেই ছয়টি হাসপাতাল ছিল নতুন করে আরও হাসপাতাল যুক্ত হয়ে প্রায় দু হাজার মতো বেড প্রস্তুত রাখা আছে সারা দেশে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহলের পর সবার মধ্যেই বাড়ির ভেতরে থাকার প্রবণতা বেড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের চার কোটি পরিবার এখন থেকে সচেতন হলেও আক্রান্তের হার অনেকটাই কমে আসবে হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা নগরবাসীকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিরাপদ রাখতে একযোগে কাজ করছে সেনাবাহিনী পুলিশ ও র্যাব সহ প্রশাসনের একাধিক ইউনিট রাজধানীর অলিগলি টহল দিচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পাশাপাশি যারা হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন তারা রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের বিস্তার বন্ধে সবাইকে বাসায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকাল থেকেই মহানগরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল শুরু করে হাতির জিল এলাকায় অপ্রয়োজনে গাড়ি নিয়ে বের হয় বেশ কয়েকটি গাড়ির কাগজ নিয়ে থানায় হস্তান্তর করে তারা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী একজন বাংলাদেশি সদস্য ছিলেন তিনি খুব রিসেন্টলি 
বিদেশ থেকে তার পুরো পরিবার সহকারে এসেছেন তিনি আমাদের তালিকাভুক্ত একজন সম্ভাব্য কোয়ারেন্টাইন পারসন লোকাল অথরিটি লোকাল কাউন্সিলর পুলিশ এটা মূলত যৌথভাবে আমরা সবাই এসেছি ওনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা এবং ওনাদের বর্তমান পরিস্থিতি বা অবস্থা জানার জন্য পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেনা সদস্য পুলিশ সহ প্রশাসনের সদস্যরা যান হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের বাসায় তাদের পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় কোনো সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে আইডিসিআর ও প্রশাসনের দেয়া হটলাইন নাম্বারগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আপনাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এই মহামারীর সময় আমাদের সবাইকেই বাসায় থাকতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া আমরা যাতে বাইরে না আসি এই ব্যাপারে আমরা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতেছি এছাড়া মাইকিং করেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে সরকারের দেয়া নিয়ম নীতি মেনে চলার জন্য ব্যস্ত মহানগরীর এই চিত্র হয়তো অনেকের কাছেই অচেনা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন নিজ বাসায় নিরাপদে অবস্থান করা কারণ বাসায় থাকলেই এই ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব তাই মানুষকে সচেতন করার জন্য সেনাবাহিনী পুলিশ র্যাব সহ প্রশাসনের একাধিক ইউনিট কাজ করছে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সারা দেশে কঠোর নজরদারি করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জেলায় জেলায় টহল দিচ্ছেন সেনাবাহিনী ও পুলিশ সহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা বাইরে অযথা ঘোরাফেরা করা মানুষজনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আদিন সাজিব সড়কে যানবাহন নেই বন্ধ দোকানপাট নেই মানুষের চলাফেরা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বেশিরভাগ মানুষ এখন ঘরে থাকছেন চিকিৎসকরা বলছেন চোদ্দ দিনের মধ্যে সাধারণত বোঝে যায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ তাই এর সংক্রমণ ঠেকাতে সবচেয়ে জরুরি সামাজিক দূরত্ব বা আলাদা থাকা সরকারি প্রচারণা আর স্বাস্থ্য বিভাগের সেই নির্দেশনাই সবাই মেনে চলার চেষ্টা করছেন বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে চলছে দশ দিনের ছুটি জরুরি সেবা ছাড়া বন্ধ রাখা হয়েছে সবকিছু বাষট্টি জেলায় তিনশোর কাছাকাছি টিমে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করছে সেনাবাহিনী জেলা উপজেলা কিংবা পাড়া মহল্লায় জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা বিতরণ করা হচ্ছে সচেতনতামূলক লেফলাইট চলছে মাইকিং কাঁচাবাজার ও ওষুধের দোকানের মতো প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতেও নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিতে নেওয়া হচ্ছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বাড়তি নজরদারিতে রাখা হয়েছে বিদেশ ফেরত ও তাদের সংস্পর্শে আসা মানুষজনকে অহেতুক বাসা থেকে বের হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জেরার মুখে পড়ছেন অনেকেই কখনো কখনো তাৎক্ষণিক শাস্তিও দেয়া হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজধানীতে জীবাণুনাশক ছিটানোর জন্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনকে বিশটি গাড়ি দিয়েছে ওয়াসা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ওয়াসা ভবনের সামনে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ সহ স্থানীয় সংসদ সদস্যরাও কাজ করছেন বলেও জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আমরা মাঠে নেমেছি কোথায় কোথায় হয়তো বা এখনও তাদের উপস্থিতি আপনি লক্ষ্য করেন নাই বলে ওয়াসা তার সাথে যোগদান করছে আছে এখানে আমরা জীবাণু নাশক পানি ছিটাচ্ছি জনপ্রতিনিধি কাউন্সিলরদেরকেও সার্বক্ষণিক তাদেরকে তদারকি করা হচ্ছে এবং তারাও নিজেরাও স্ব উদ্যোগে সব জায়গায় করছে তো কোথায় কোথায় ঘাটতি থাকলে আপনারা যদি তুলে ধরেন আমি বিশ্বাস করি আমরা সেখানে উপস্থিতি থাকবে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশকে তিন লাখ ডলারের ঋণ দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি বলছে এই অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা হবে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ জানান করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশকে ছয় দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে এরই অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে বাংলাদেশকে এই ঋণ দিল এডিবি যশোরের মনিরামপুরের সহকারী কমিশনার ভূমি সাইমা হাসানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্লোজ করা হয়েছে তিনি যে দুজনকে অপদস্থ করেছিলেন তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহসানউল্লাহ শরীফ যশোর থেকে সানারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এসিল্যান্ড সাইমা হাসানের নেতৃত্বে শুক্রবার অভিযান চালানো হয় মনিরামপুরের কয়েকটি এলাকায় বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চিনাটোলা বাজারে অভিযানের সময় মাস্ক না পড়ায় তিনজন বয়স্ক ব্যক্তিকে কান ধরে উঠবস করান তিনি এসিল্যান্ড সাইমা হাসান এ ঘটনার 
ছবিও তোলেন তার মোবাইল ফোনে সেই ছবি দিয়ে সরকারি ওয়েবসাইটের কভার পেজ করেন তিনি দুর্যোগ মুহূর্তে বয়স্ক দুই কর্মজীবী নাগরিকের সাথে সরকারি কর্মকর্তার এমন আচরণে নিন্দার ঝড় ওঠে দেশ জুড়ে ওই ছবি ভাইরাল হয় মুহূর্তেই এই ঘটনার পর ঢাকা থেকে জনপ্রশাসন সচিব ভুক্তভোগী তিনজনের কাছে গিয়ে কর্মকর্তাদের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন এর আগে শনিবার সকালেই এসিল্যান্ড সাইমা হাসানকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় অপদস্থ তিন ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়াও তাদের দীর্ঘ মেয়াদি সরকারি সহায়তা এবং দেখভালের দায়িত্ব নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কিন্তু এর পরেও স্থানীয় মানুষজন ক্ষুব্ধ শুক্রবারের ওই ঘটনা নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন যশোরের জেলা প্রশাসক করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সংকট মোকাবেলায় দেশের বেসরকারি টেলিভিশন শিল্পকে বাঁচাতে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রথিকৃ ড মাহফুজুর রহমান এটিএন নিউজে প্রচারিত এক টক শোতে টিভি চ্যানেল রক্ষায় সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান শফিকুল ইসলাম শামীমের আরেকটি রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি এখন থমকে গেছে বাংলাদেশেও ঘোষণা করা হয়েছে দশ দিনের সাধারণ ছুটি জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন নানা রকম দিক নির্দেশনা এই মুহূর্তে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মানুষকে প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা সরকারি বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও চালু রয়েছে গণমাধ্যম প্রতি মুহূর্তে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তুলে ধরছে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের খবরের সবশেষ পরিস্থিতি এমন পরিস্থিতিতে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়বে বলে মনে করছেন দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা চান তিনি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আপনারা আজকে এগিয়ে আসেন এই মিডিয়াকে বাঁচান এই মিডিয়ার লোকজন লোকজনকে বাঁচান অনুদান চাচ্ছি না আমি বলতে চাই যে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি আপনারা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আমাদেরকে ধার্য করে দেন এই সার্টেন অ্যামাউন্টই প্রতিটা কমার্শিয়াল ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটা কমার্শিয়াল ব্যাংকে দিয়ে দেখ অ্যাজ এ লোন হিসাবে এখন লোন হিসাবে দিয়ে দেখ সুদমুক্ত কোনো সুদ বাংলাদেশ ব্যাংক এই কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে কোনো সুদ নিতে পারবে না এবং এটিকে খুব সহজভাবে যাতে প্রতিটা মিডিয়ার মালিকদের হাতে পোষায় যেতে পারে সহজভাবে আমরা একটি লোন চাচ্ছি এই এই ক্রাইসিসটাকে উত্তরণ করার জন্য এটি নিউজে আয়োজিত টকশোতে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সরকারের কাছে স্যাটেলাইট ভাড়া মৌকুফেরও অনুরোধ জানান তিনি আমি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষকে বলবো যে আপনারা আগামী যতদিন পর্যন্ত ক্রাইসিসটা কেটে না ওঠে দেশ স্বাভাবিক অবস্থায় যাতে যতদিন ফিরে না আসে ততদিন পর্যন্ত আপনারা যদি আমাদের এই একটা যদি মকুব করে দেন তাহলে অনেক হারে আমরা আমাদের উপকৃত বেঁচে যাবো মানে কি অনেক বাছা বাঁচবো কর্মী বান্ধব মিডিয়া গড়তে এবং নিয়মিত বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান ড মাহফুজ রহমান আমাদের সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা যেটা বড় জিনিস যেটা শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে বসানো হয়েছে পদ্মা সেতুর সাতাশতম স্প্যান এতে দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার পঞ্চাশ মিটার সকালে সাতাশ আটাশ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় নতুন এই স্প্যানটি প্রকৌশলীরা জানান ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে আগেই মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে স্প্যানটি জাজিরা পয়েন্টে নেওয়া হয় এর আগে গত দশ মার্চ সেতুর আটাশ ও উনত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ২৬ নম্বর স্প্যানটি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পিপিই এবং মাস্ক বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ হাসপাতাল পরিচালক আব্দুল গনি মোল্লার হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেন তারা এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি বজলুর রহমান বলেন চিকিৎসার সুবিধার্থে তিনশো পিপিই ও দু হাজার মাস্ক দেওয়া হয় আগামীতে রাজধানীর অন্যান্য হাসপাতালেও এসব চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ করা হবে বলেও জানান তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশেই তৎপর রয়েছেন সেনা সদস্যরা নোয়াখালীর চৌমুহনী ও মাজদি সহ বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মাস্ক গ্লাভস ও লিফলেট বিতরণ সড়ক ও যানবাহনে স্প্রে সচেতনতামূলক মাইকিং এবং দোকানপাটির সামনে ক্রেতাদের দাঁড়ানোর জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে রংপুরে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা প্রতিরোধ এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে সিটি কর্পোরেশন সহ জেলার আট উপজেলায় কাজ করছে সেনাবাহিনী সেনা সদস্যরা বিদেশ ফেরতদের অবস্থান নিশ্চিত করতে নগরের জুমাপাড়া সহ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালায় এ সময় তারা কয়েকটি বাড়িতে বিদেশ ফেরতদের অবস্থান নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন রাঙ্গামাটির কলেজ গেট সহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত দিনমজুর ও গরিব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা হিসেবে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জে মানুষের মধ্যে করোনা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং পাড়ামহল্লার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ফার্মেসি ছাড়া বাকি সব ধরনের দোকান বন্ধ রাখতে নির্ধারিত টহল এবং মাইকিং সহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন সেনা সদস্যরা পিরোজপুরে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বাজার পরিদর্শন ও সচেতনতার জন্য মাইকিং করেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা কয়েকটি দোকান বাদে বাজারের সব দোকান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে মানুষ যখন ঘরবন্দি ঠিক তখন প্রকৃতি ফিরে পাচ্ছে আপন ছন্দ বিধি নিষেধের কারণে পর্যটক শূন্য কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে নেই মানুষের কোলাহল ও দূষণ তার বদলে এখন বিশ্বের এই দীর্ঘ সৈকত জুড়ে দল বেঁধে খেলে বেড়াচ্ছে ডলফিন কক্সবাজার থেকে মজেম হোসাইন শাকিলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন কামরু জামান রাজীব কোলাহল আর দূষণমুক্ত সৈকতে ডলফিনের এমন খেলা এখন দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার সাগর সৈকতে এর আগে এভাবে এ সৈকতে আর দেখা যায়নি ডলফিনের এমন বিচরণ বিষয়টিকে বিরল বলছেন স্থানীয়রা ডলফিন লাফাচ্ছে তো ওটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি করে আমার কায়াক ছিল কায়াকটাকে নিয়ে কায়াক হচ্ছে একটা ছোট্ট ডিঙের মতো একটা জিনিস একটা ডলফিন না ওখানে বেশ কয়েকটা ডলফিন একসাথে আছে আস্তে আস্তে দেখলাম যে তারা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এবং আমার চায়ের দিকে তারা ঘুরছে দেশি বিদেশি পর্যটকের ভিড়ে সব সময় ভরপুর থাকা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের এখন এমন ফাঁকা দৃশ্য আগে কল্পনাও করা যায়নি ব্যস্ত সৈকতে এখন সব কোলাহল বন্ধ কেবল ঢেউয়ের গর্জন বন্ধ আছে বীজকেন্দ্রিক সব কর্মব্যস্ততা দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য অলস সময় কাটছে সৈকতের উদ্ধার কর্মীদেরও যারা পানিতে গোসল করে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের কাজ ছিল এখন যেহেতু পর্যটকরা আসা বন্ধ করে দিয়েছে তাই আমরা আপাতত ট্যুরিস্ট পুলিশের সাথে আপনার কাজ করতে চাই সৈকতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পেরে ফিরে যায় কাছিম গর্ত থেকে বেরিয়ে লাল কাঁকড়ার অভাধ ছোটাছুটি পাহাড়ি ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচ প্রকৃতির এই বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য এখন একেবারেই বদলে দিয়েছে কক্সবাজার সাগর সৈকতকে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে হুমকির মুখে যশোরের পোলট্রি শিল্প প্রতিদিন হ্যাচারিগুলোতে কয়েক লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হলেও বিক্রি না হয় লোকসান গুনছেন মালিকরা এছাড়া মুরগি বিক্রি করতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেছে অনেক খামার যশোরে বেসরকারি পর্যায়ে ছোট বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন প্রায় তিন লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয় প্রতিটি একদিনের বাচ্চা উৎপাদনে খরচ হয় বত্রিশ টাকা কিন্তু করোনার কারণে বর্তমানে প্রতিটি বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে এক টাকায় তাও ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে এক কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদনের খরচ হয় একশো টাকা বর্তমানে স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে ৫৫ টাকা এ অবস্থায় পোলট্রি শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছেন এই শিল্পের সাথে জড়িতরা না দিয়ে আমরা বেশি করে ব্রয়লার খাই এটা পুষ্টির চাহিদা বিশেষ করে প্রোটিনের চাহিদাটা পূরণ করার জন্য দক্ষাধিক লোকজন বেকার হয়ে যাবে আর একটা একটা সম্ভাবনাময় শিল্প যে শিল্পটাকে আমাদের আরও ভবিষ্যতে বৈদেশিক মতো অর্জন করার বড় সম্ভাবনা ছিল সেটা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে পোলট্রি শিল্পকে বাঁচাতে হলে একমাত্র আমাদের এই পোলট্রি ফিডের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো বা উপাদানগুলোর মূল্য কমানোর চিন্তা ভাবনা করতে হবে সরকার যদি এরপরে বেশি নজর দেয় তাহলে সব থেকে বেশি ভালো হবে আন্তর্জাতিক সংবাদ
ভারতে করোনা ভাইরাসে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা গত ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে নতুন একশো জনের শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে কেরালাতেই আক্রান্ত হয়েছেন একশোরও বেশি এ নিয়ে ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটশো তিয়াত্তর জনে মারা গেছে উনিশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আটাত্তর জন এদিকে ভাইরাস প্রতিরোধে ভারতে একুশ দিনের লকডাউনের চতুর্থ দিন চলছে এই পরিস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের না হতে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এবার পাটেক্স খেলার খবর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়রা সর্বোচ্চ চারটি বিদেশি লিগে খেলার অনুমতি পাবেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নতুন অনাপত্তিপত্র নীতি চালু করে এ কথা জানিয়েছে পিসিবি নতুন নীতিতে অনাপত্তিপত্রের জন্য সরাসরি আবেদন করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অপারেশন বিভাগ ও জাতীয় দলের প্রধান কোচ কিংবা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে তারা ওই খেলোয়াড়ের কাজের চাপ ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বিষয়াদি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন মূলত খেলোয়াড়দের কাজের চাপ কমাতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সুখবর দিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা স্ট্রাইকার পাওলো দিবালা ইটালিয়ান ক্লাব জোমেন্টাসের ওয়েবসাইটে দিবালা বলেন এখন ভালো বোধ করছেন তিনি আর কোনো লক্ষণ ও টের পাচ্ছেন না নড়াচড়াও করতে পারছেন শিগগিরই অনুশীলনে ফিরতে পারবেন বলে আশা করছেন পাওলো দিবালা একই সাথে তার বান্ধবী ওরিয়ানা সাবাতিনিও সুস্থ হয়ে উঠছেন দিবালা হচ্ছেন জোমেন্টাসের নামী তৃতীয় ফুটবলার যিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় স্পেনের ক্রীড়াবিদদের নিয়ে একশো চার কোটি টাকার একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টেনিস মহাতারকা রাফাল নাদাল বাস্কেটবল তারকা পাও গ্যাসলকে নিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ জয় নামক ক্যাম্পেইন এরই মধ্যে শুরু করেছেন তারা দুজনের লক্ষ্য ক্রীড়াবিদদের মাধ্যমে অন্তত এগারো মিলিয়ন ইউরো সাহায্য জমা করা হবে এই তহবিলে যা দিয়ে সাহায্য করা হবে স্পেনের তেরো লাখ চল্লিশ হাজার মানুষকে এই তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়ে রাফাল নাদাল বলেন এবার সময় এসেছে ক্রীড়াবিদদের দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে নতুন করে কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি সুস্থ হয়ে উঠেছেন পনেরো জন জানাল আইডিসিআর জীবিকার তাগিদে বাইরে বের হচ্ছেন অনেক শ্রমজীবী মানুষ নিম্ন আয়ের লোকদের ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বললেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টিন না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা নগরবাসীকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিরাপদ রাখতে কাজ করছে সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং যশোরের মনিরামপুরের এসিল্যান্ড সাইমা হাসানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দুই বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইউএনও পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এক এন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ